Assalamualaikum sobat tani, sobat online semua, selamat pagi. Gimana kabarnya? Oke, kemarin malam ya ada update software di HP saya yang ini Vivo ini. Alhamdulillah update-nya lumayan banyak. Jadi terkait kameranya bisa wide angel juga. Jadi lumayan ya. Jadi banyak fitur yang terupdate terutama kamera jadi saya bisa gunakan fasilitas kamera ini pun walaupun sebelumnya memang dual kamera bisa cuma stabilisasinya yang saat itu belum ada nah, ini ada stabilisasinya aktif ya tidak tahu yang depan atau belakang yang aktif yang jelas ya ini bisa saya video untuk depan belakang <laughs> oke gimana kabarnya semoga sehat selalu ya amin Oke hari ini Sabtu 24 Februari 2024 uh, Kurang lebih di sekitar 17 HST atau 17 hari setelah tanam Perkembangannya Alhamdulillah Jadi ini sama Mas Marsono disemprot dengan menggunakan mitigasi ya Jadi kita jaga-jaga Ini pakai konfidor Jadi kita selang-seling Sebelumnya Andromeda, sebelumnya Abasel, Demolis, jadi ya yes, semua komponen <laughs> insektisida dari bahan apa mektin, imida, klorupit dan yang lainnya kita pakai. Ya namanya demi keamanan ya daripada kena. Ini kalau anda perhatikan yang kosong-kosong gini <laughs> kena ini ya keriting daun, jadi segera kita ungsikan daripada menular. Jadi kurang lebih ya hampir seratusan sih yang kena. <laughs> ya resikonya kayak gitu ya kalau telat. Jadi buat sobat-sobat tani yang nanam kalau kondisinya kena keriting daun jika memang skalanya komersial ya dalam mati ribuan. Saran saya kalau kena segera disingkirkan ya. Karena itu nggak ada obatnya. Dalam artian kalau kita ngomong bisa sih diobati tapi potensi keberhasilan kecil. Nah untuk itu ya dikira cuma sedikit Senin Selasa baru kita cek wah nggak karu-karuan <laughs> banyak yang kena akhirnya segera kita ungsikan ya jadi makanya kalau anda lihat mas kok bolong-bolong itu kemana ya itu ya karena kondisinya e, kena keriting daun ya oke kita lanjut ya untuk hari ini nah itu e, tadi mas Marsono semprot mitigasi untuk insek Pak Hardi lagi nali ya jadi tanamannya luar biasa perkembangannya di 17 HST ini rambatannya naiknya 10 cm ya <laughs> jadi kemarin tuh saya video jadi saya meteran ya saya video saya foto itu di kisaran eh, 80 ya 70 80 nah ini saya cek nih anda lihat ya sob ini sudah tembus di 90-an cm ya jadi perkembangannya alhamdulillah luar biasa. Nah itu ya 90 cm. Nah kayak gitu. Jadi ya ini ini nanti insya Allah nanti sore kocor ketiga. Jadi kocor ketiga ini karena masuk ke fase generatif kita akan menambahkan KNO3 sama MKP. Jadi KNO3 sama MKP ini berfungsi untuk membantu perangsang bunga ya sama tetap kita kasih kalsium untuk penguat nah ini eh, rencana di dahan ke ruas ketujuh ke atas ya yang akan kita buahkan jadi 7, 8, 9, 10 jadi insya Allah nanti di, kita akan melakukan polinasi di empat ruas tersebut dan dari empat ruas itu nanti mana yang bagus dari segi buahnya yaitu besar dan lonjong lah itu yang kita pilih tapi kalau ternyata misal nih kita punya di ruas ke-7 sama ke-9 yang kira-kira kriterianya sama maka kita ambil yang ke-9 tujuannya untuk mengoptimalkan jadi di teman-teman itu di grup di mana itu ya ruas ke 9 sampai ke 11 katanya yang optimal dalam arti untuk uh, pertumbuhan buahnya oke ini uh, sekalian nali sama wiwil ya jadi memangkas batang tunas sama suluran yang kemarin sempat 
saya video juga ya apa sih kegunaan kok kenapa seluruhnya dipotongi ya Anda bisa lihat di video saya sebelumnya kegunaannya apa dan biar apa lah itu disitu ada nah ini jadi kita coba pangkas dan Alhamdulillah bunga jantan sudah banyak yang keluar ya jadi bunga jantannya sudah banyak yang keluar dan batang tunasnya sudah lumayan banyak nah ini yang kita seleksi lagi ya walaupun kita pangkas tetap kita perhatikan ruas ke berapa pastikan ruas ke enam ke bawah bersih tidak ada ruas atau batang airnya yang mau tanya-tanya bisa cek di kolom komentar jangan lupa like yang mau subscribe yang mau komen silahkan jadi yang pengen tahu perkembangan melonnya kayak apa, pertumbuhannya, pupuknya menggunakan apa saja, Anda bisa subscribe channel saya. Jadi setiap hari saya update dan seperti yang saya informasikan, jadi kalau hari ini hari Sabtu, hari Sabtu ini saya video berarti untuk muncul di Youtube itu hari Minggu, jadi H plus 1. Jadi saya setting semacam itu dan jam 8 pagi ya untuk greenhouse yang pertama kalau greenhouse yang kedua saya setting jam 12 siang sama ya H1 juga kayaknya sementara itu ya update untuk hari ini 17 AST untuk perkembangan melonnya Alhamdulillah daunnya segar dan batangnya sudah menjulur lumayan jadi harus cepat-cepat ditalikan biar nggak roboh sekali lagi itu yang bisa saya sampaikan jangan lupa like yang mau subscribe yang mau komen silahkan terima kasih atas waktunya salam sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh